ഹലോ നമസ്കാരം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എം എൽ എസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മലാക്കിയിലാണ് നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ കണ്ടവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ മലാക്കിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴി ഓരോ കാഴ്ചകളും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മലാക്കിയിൽ എത്തിയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് എ ഫമൂസ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായിട്ടൊരു കോട്ട അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ പോർച്ചുഗീസ് സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കോട്ടയാണ് ആ കോട്ട അതേ പടി ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വാസ്തവം അപ്പോൾ ആ കോട്ടയും ആ കോട്ടയിലെ ചരിത്രങ്ങൾ കാണാനും പഠിക്കാനുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഫസ്റ്റ് മലാക്കിലെത്തിയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫമൂസ എന്ന് പറയുന്നൊരു മ്യൂസിയമാണിത് ഇതിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളതൊന്ന് കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാകം എന്താ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞ പേര് ഫമൂസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിയം ആണിത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു മെമ്മോറിയലാണ് പെങ്കി സി സിത്തിരാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മോറിയലാണ് ഇത് ഇത് കോട്ടയ്ക്ക് മുൻവശത്താണ് ഉള്ളത് ഈ കോട്ടയുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫമൂസ എന്നാണ് ഇത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക അറിയപ്പെടുന്ന കോട്ടയാണ് എ ഫമൂസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോട്ട ഈ കോട്ട ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ പോർച്ചുഗൽകാർ പണിത ഒരു കോട്ടയാണ് ഈ കോട്ടയ്ക്ക് മുൻവശത്തായിട്ട് ഒരു ഗേറ്റ് അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അവർ പണിത അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ കോട്ടയ്ക്ക് ആ ഗേറ്റിൻ്റെ പിന്നിലാണ് ചെറിയൊരു കുന്നുള്ളത് ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് കോട്ട ഉള്ളത് ആ കോട്ടയുടെ അകത്തും പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് അന്ന് കാലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന പോർച്ചുഗൽകാരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്ന് പോകുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകുന്ന ആ വഴിയോരോ കാഴ്ചകളാണ് അതിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഈ കോട്ടയെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് എനിക്കില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക മല മലാക്കിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പറ പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഗേറ്റ് വരുന്നത് ഫമോസ കോട്ടയുടെ ഗേറ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് പോർച്ചുഗലുകാർ പണ്ടിട്ടുള്ള ഗേറ്റാണ് ഇത് അതേ പടി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു പെയിൻറ്റ് അടിച്ചൊന്നല്ലാതെ വേറൊരു മിൽക്ക് പണികളൊന്നും ഇതിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല അതിന് മുൻവശത്തെ മുൻവശത്തായിട്ട് ഇതാ ഈ ചെറിയൊരു പീരങ്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും അന്നത്തെ കാലത്തുള്ളത് തന്നെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് സാധിച്ചത് ഈ കോട്ടയുടെ പിൻവശത്താണ് കാണുന്നതാണ് മീൻസ് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ പിൻവശത്താണ് കാണുന്നതാണ് കോട്ട വരുന്നത് ആ ചെറിയൊരു കുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറി പോയിട്ട് അവിടെയാണ് ശരിക്കും കോട്ട വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ കോട്ടയുടെ ഉള്ളിലാണ് അന്ന് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ശവക്കൊടീരങ്ങളും ശവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണണം ഓക്കെ ശരിക്കും നല്ല ഗ്രീനറിയും അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ വലിയ ശവകുടീരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പോർച്ചുഗീസ് അരി പന്തുള്ള സംഭവമാണ് ആയിരത്തി ഇത്ര സ്റ്റെപ്സ് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടായി ജസ്റ്റ് ഒരു ആപ്പ് കൊണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിന്ന് നമുക്ക് പകുതി കയറുമ്പോൾ തന്നെ സെമിത്തേരികളൊക്കെ കാണാം ഇത് 
ഇതാ ഈ കണ്ണാണ് കോട്ട ഈ കോട്ടയിലെ മുൻവശത്തുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഗേറ്റ് ഈ കോട്ടയിലെ ഗേറ്റാണ് അത് അസാധ്യ സംഭവം തന്നെയാണ് അത് അവർ പോർച്ചുഗീസുകാർ പണിത അന്നത്തെ കോട്ട അതേപടി നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കൊത്തുപണികളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സ്റ്റോണുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അവരെ ഭാഷയിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ അവർ എന്തൊക്കെയോ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനറിയില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇത് അന്ന് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആരെയോ ഒരു കബറാണ് അതായത് ശവക്കുരീരാണ് അത് അത് ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വെളിയിലൂടെ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു റിങ്കറ്റും രണ്ട് റിങ്കറ്റും അഞ്ച് റിങ്കറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സ്റ്റോണിൽ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അവർ എന്തൊക്കെയോ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പൈസകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർ ഇത് ആരുടെ കബറാണെന്നോ ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആരൊക്കെയോ ഒരുപാട് കബറുകൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീൻസ് ശവക്കുടീരങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയോ ആണ് ആ ഒരു ശവങ്ങൾ ശവക്കുടീരങ്ങൾ അതിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതൊരു പഴയ കാലത്തൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ്റെ ശവക്കുടീരാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഗൈഡിനെ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ മലാക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഗൈഡിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാവുന്ന നല്ലൊരു ഗൈഡിനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ കാണാം കേട്ടോ മലാക്കാടെ അങ്ങേറ്റം നമുക്ക് കടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം കോട്ടയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ് തിരിച്ചു പോകും വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ശവക്കുടീരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ അന്ന് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെയും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ശവക്കുടീരങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിതാ താഴത്തേക്ക് പോവാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു മസ്ജിദ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഒരു പഴയ കാലത്തെ കാറ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പഴയ കാല ഫാമിലി കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ മസ്ജിദിലേക്ക് പോവാണ് സ്ട്രൈറ്റ്സ് മസ്ജിദ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മോസ്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സ്ട്രൈറ്റ്സ് മോസ്ക് ഓക്കെ വളരെയധികം മലാക്കയിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മോസ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് രാത്രിയിൽ വന്ന് കാണലാണ് ഏറ്റവും രസം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് അത് ആ പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ആ പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന കടലിൻ്റെ മീൻസ് കടലിലേക്ക് കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടാണ് ആ പള്ളി ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ആ പള്ളിയുടെ അടിഭാഗം മൊത്തം വെള്ളമാണ് ഇതാണ് ആ പള്ളി കാണുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് ടിക്കറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇനി മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കേട്ടു ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യം വന്നില്ല നമുക്ക് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കായാലും പുരുഷന്മാർക്കായാലും ഈ എന്താ പറയുക വസ്ത്രങ്ങൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റെൻറ്റിന് നമ്മൾ മറ്റേ മുരുകൻ ടെമ്പിളിൽ പോയ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റെൻറ്റിന് ഡ്രസ്സ് കിട്ടും അത് ഇട്ടിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുക മീൻസ് പ്രവേശിക്കുക ഓക്കെ ഈ പള്ളിയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും കയറാം എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും കയറാം പക്ഷെ കയറുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേഷം ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള വേഷം ഇട്ട് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് മറ്റേ ഇവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും മീൻസ് വാടകയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഇട്ടിട്ട് കയറേണ്ടതാണ് ഇത് ഈ പള്ളിയുടെ തൊട്ടപ്പുറം ബീച്ചാണ് കടലാണ് ഇത് രണ്ടും ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഉള്ളു എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും മീൻസ് ഡ്രസ്സ് വാടകയ്ക്കാണെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ടാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമുക്കിവിടെ ചൂടെല്ലാം ഇങ്ങനെ മെഷീനും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളമെടുക്കാം ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓല കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകാനും ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക മസാജറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ജ്യൂസസ് പൈസ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ജ്യൂസസും വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കഴിയും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ മെഷീൻ അതുപോലെ സ്നാക്സിൻ്റെ മെഷീൻ ഒക്കെയാണ് ഇത് ഇത് ഈ ജ്യൂസസ് പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ ചെറിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പോഴും കയറിയിട്ടില്ല പള്ളിയുടെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇറങ്ങിയവർക്കാണ് ഇത് പള്ളിയുടെ സൈഡിലോട് ചേർന്ന് പള്ളി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടാണ് പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നല്ല രസം പറ്റിയ സംഭവം കാണാൻ അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ചെറിയൊരു ഗ്രീ ഗ്രീനിഷ് ആണ് ഗ്രീൻ കളറാണ് വെള്ളം സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്
സ്റ്റേസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേസ് കയറുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ചുവന്ന റിബൺ ഇട്ടതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ കടന്നു പോകണം അതുപോലെ മുസ്ലിംസ് വരാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഈ ചോപ്പൺ റിബൺ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുവരെ ഈ ചോപ്പൺ റിബൺ വരെയാണ് മുസ്ലിം മറ്റേ അമുസ്ലിം ആ മുസ്ലിംസിലേക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയൂ ഇവിടുത്തെ ഫാനുകളൊക്കെ വലുപ്പം നോക്കിയാ ഗംഭീര വലുപ്പം ഉണ്ട് ഫാനുകളൊക്കെ സാധാ ഫാനുണ്ട് നോർമൽ ഫാനുകളുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇടാൻ കൊടുക്കുന്ന വേഷങ്ങളാണ് അതെല്ലാം അവർക്കത് ഇട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പരസ്പരം നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് ഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഭാഗം അവിടെ ഒരു ഐലൻഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ഭാഗം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അവിടെ മണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് എന്തൊരു ഹില്ല് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തോ ഒരു കപ്പിൽ മറിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ ലാവുദ്ദീൻ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ തോ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ മറ്റേ ഈ സൈഡിലും മൂന്ന് സൈഡും സോറി നാല് സൈഡും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ വരുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവ രസം ഇതിട്ടാ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും കടലിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ മോഹൻലാലിലെ സിനിമ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മറ്റേ ആ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലുള്ള കപ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ തട്ടത്ത് ഒരു കപ്പൽ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയില്ല ആ തട്ടത്ത് നിന്ന് ഒരു കപ്പൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലത്തെ കപ്പൽ എന്താണ് ആ സിനിമയിലെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പോയല്ലോ ഞാൻ ഓർത്തിട്ട് പറയാം വേണ്ടി ഇതാണ് ആണുങ്ങളെ വേഷം ആണുങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഡാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേഷമാണിത് സ്റ്റേഷനിൽ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എൻട്രാക്കാർ ചുന്നത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വല്ല നിസ്കാരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസർ എന്നാണ് വരുന്നെങ്കിൽ അസർ നമസ്കാരം ലഹുറിനാണെങ്കിൽ ലഹുർ നമസ്കാരമൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോവാം ഞാനങ്ങനെ ഈ പള്ളിയിൽ കയറി രണ്ടാക്കാത്ത സുന്ദരത്ത് സ്കെച്ചു സ്കാര കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നല്ല ചൂടാണ് ഗംഭീര ചൂടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോലാലംപൂരിനേക്കാളും ചൂട് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത്ര സാധ്യ ചൂടാണ് നല്ല വെയിലും ഉണ്ട് പിന്നെ 
പള്ളി കാണേണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫുൾ കടലിനെ ചുറ്റി മീൻസ് കടലിനെ ചുറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പള്ളി നിൽക്കുന്നത് കടലിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് ഈ പള്ളി പണിതിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ ഈ പള്ളി ചുറ്റും ശരിക്കും കാണാൻ നല്ല ഭയങ്കര രസമാണ് കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പള്ളിയുടെ ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ നടുക്കിലേക്ക് പള്ളിയുടെ നട കടലിൻ്റെ നടുക്കിലാണ് പള്ളി എന്നൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ഇതാണ് പള്ളി ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലേസ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളെ ഡ്രൈവർ മുൻകൂട്ടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം മൂപ്പുരക്കും ഇവിടെ മലാക്കേലെ വഴികളെ കുറിച്ച് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് പോരാ മൂപ്പുര മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പള്ളി കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലേസിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്ലേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കോളേജിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഒരൊറ്റ റൂള് പാലിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് മാത്രം ചിലർ പാലിച്ചിട്ടേ വരുന്നത് ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതാ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും വാടകയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് മേഘം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല മഴ ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിനായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് മലേഷ്യ വന്ന അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് മഴ എന്നെ ചതിക്കൽ ഇടി ചെറുങ്ങനെ വെട്ടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് മേഘം നോക്കിയൊക്കെ ഇരുണ്ട് കൂടി മേഘം നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലിസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ നോക്കിയിട്ട് കാണാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ മസ്ജിദ് കഴിഞ്ഞു നേരെ ഞങ്ങൾ ചാനഗർ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു വാക്കി സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് പോവാണ് അവിടെ ഈവനിങ് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടേക്ക് പോകണം അവിടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വൺ ഡേ ടൂറാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുൾ മലാക്കൊന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി നേരെ കേരളത്തിലേക്ക് പോകണം കേരള മീൻസ് കോലലംബറിലേക്ക് പോകണം ഇനി ആഫ്റ്റർ ജോങ് സ്ട്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിഞ്ഞെടുത്ത തീരുമാനം എവിടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദിവസം കറങ്ങി കറിക്കാൻ കറങ്ങി നടക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം ഉള്ളു ഈ മലാക്ക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ കൊലലമ്പൂർ പോലെ വലിയ എന്താ പറയുക വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും നല്ല കൂടുതലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ കൂടുതലും ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മസ്ജിദ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിയം കൂടുതൽ മ്യൂസിയം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി ഞങ്ങൾ ജോങ്കോ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്ത